God may pass. Yan po ang bigay sa atin ng Panginoon na heritage. Freedom, the freedom to be able to do God's will, and the freedom to be free from the domination of other people. Freedom from slavery. But yes, men and yes, women are not free. Pag ang tao ay hindi mo rin tumanggi, hindi mo rin humindi, puro yes na lang ng yes, ang nangyayari, hindi siya magiging malaya. Ang ating pag-aaral ngayon, in pursuit of the freedom that Jesus gives us, just say no. Dapat ang tao marunong humindi sa tamang oras, sa tamang lugar. Salamat po Panginoon sa pagtuturo niyo sa amin ng daan tungo sa buhay na matiwasay, tahimik at maluwag sa dibdib. Turuan niyo kami Panginoon ngayon kung ano ang uh, dapat naming reaction sa mga bagay na dapat tanggihan at paano kami tatanggi. Forgive us our sins, O God. Cleanse us so that no hindrance will ever stop us from receiving your blessing. Nawa, Panginoon, ang kalooban niyo maganap, ang kanyang katotohanan, ang siyang uh, mangibabaw, magpalaya kayo ng inyong mga anak. Make us whole. Teach us to say no at the proper time and places. Be our preacher, O God. Heal our wounds. Encourage us. Strengthen us guide us unto freedom and righteousness. In the name of Jesus, your Son, we pray with thanksgiving. Amen. Just say no. Kailan kayo kayo huli na umoo pero ayaw niyong umoo? Napilitan kayong sumang-ayon, napilitan kayong sumama sa isang lugar, gumastos nito, bumili nun, napilitan kayo na makiayon, pero ang totoo, labag naman sa inyong kalooban. Sariwain natin ang kasaysayan ni Joseph at sa kanyang napakalaking ginawang pagtanggi. Genesis 39, 1-12 The Ishmaelites took Joseph to Egypt and sold him to Potiphar, the king's official in charge of the palace guard. So Joseph lived in the home of Potiphar, his Egyptian owner. Joseph was well built and handsome, and Potiphar's wife soon noticed him. She asked him to make love to her, but he refused and said, My master isn't worried about anything in his house because he has placed me in charge of everything he owns. No one in my master's house is more important than I am. The only thing he hasn't given me is you. And that's because you are his wife. I won't sin against God by doing such a terrible thing as this. She kept begging Joseph day after day, but he refused to do what she wanted or even to go near her. One day, Joseph went to Potiphar's house to do his work, and none of the other servants were there. Potiphar's wife grabbed hold of his coat and said, Make love to me. Joseph ran out of the house, leaving her hanging onto his, onto his coat. Si Joseph ay alam natin na ibinenta na kanyang mga kapatid, isang binatilyo, ibidenta na maging slave sa mga traders who were on the way to Egypt. At yung bumili kay Joseph, ibinenta naman siya sa Egypto, ginawa siyang slave. Ang nakabili sa kanya was the captain of the Pharaoh's guard. Captain of the presidential guard, if you want to say it that way. Mataas ang posisyon. At natutunan ng captain na ito, si Potiphar, na magtiwala mabuti kay Joseph. Lahat ipinagtiwala niya. Relax na relax siya dahil may katiwala siyang reliable, mahusay, dependable. Eh, magandang lalaki itong si Joseph at hindi nagtagal ay napansin ni Mrs. Potiphar. At ito na mismo ang babaeng ito, ang siyang nagyayaya dito kay Joseph na siya isipingan pag wala ang kanyang asawa. You know, pagka kayo ay sundalo, pagka kayo ay lalo na ay bodyguard ng head of state, ng pharaoh, ng hari, kung nasa niyong hari, nandun kayo, so madalas hindi kayo kapiling ng inyong pamilya. At itong si Mrs. Potiphar naman, inakit ng inakit si Joseph at siya na mismo ang nagpipilit. But Joseph said no for moral reasons. Dahil sa malinaw na konsepto ng tama at mali. Sabi niya, ulitin natin sa verse 9, No one is greater in this house than I am. My master has withheld nothing from me except you because you are his wife. How could I do such a wicked thing and sin against God? 
hindi naman isinali ni Mrs. Potiphar ang God sa usapan, isinali ni Joseph. Kasi kay Joseph malinaw, this is a sin against God who is the author of morality, the author of what's right or wrong. He is, God is the author of right and is the author of the teachings against that which is wrong. Sabi niya, hindi ko yan magagawa. So Joseph said, no, for righteousness, for gratitude to his master who was not at home. And Joseph said, no, in spite of pleasure. Obviously, this noble Egyptian lady must have looked good. And if she did not look good, she would at least smell good. And she was groomed well because she was a very rich lady. A lady of high rank. So there was the promise of pleasure. But Joseph said no in spite of it and in spite of convenience. Hindi na niya kailangan mag-ibang bahay, lumipat, magtago. Dahil doon mismo sa loob ng sariling tahanan na yun, ni Potiphar, gusto ng misis niya na magganap ang crime na ito. But Joseph said no in spite of pressure. Hindi lang naman pleasure. Say no to what you do not like. Say no to what you do not want. No need for excuses. Bakit kailangan itong i-diin sa ating kultura, mga kapatid? Sobra tayong lumaki sa po at opo. Maganda, pero ano mang bagay na sobra, hindi na maganda. Hindi tayo naturo ang tumanggi sa ating mga elders, sa ating mga magulang, sa ating mga lolo't lola, sa ating mga ninong, ninang, tita, tito, misa pati sa kapatid. Hindi tayo naturuan yan. Kaya siguro, isa na tayo sa mga pinakamadaling abusuhing tao sa balat ng lupa. Inaabuso ka ng employer, inaabuso ka ng may kapangyarihan, ang dali-daling pumayag magpaabuso dahil pinalaki tayong hindi tumatanggi. Hindi masabang tumanggi kung ayaw. Basta polite ang pagtanggi. Lalo sa magulang, lalo sa mga elders. Pwede mo naman tanongin eh. Gusto mo bang kainin ito? Ayaw mo. Siyempre, kung batang-bata ka pa, hindi ka pa masyadong sanay pumili kung ano ang good, better, best. Dapat maging masuno rin ka na lang. Pero ganun pa man, may ayaw na rin at may gusto ang bata, pwede naman niya sabihin, ayaw ko po in a very polite way. Pwede po ba? Hindi yan ang kakainin ko kasi hindi ko po gusto. Hindi naman masama na ayaw niya eh. Basta ipaliwanag niya kung bakit. Pero kung minsan naman, ang bata, maliit pa kasi, konti pa lang alam niya, hindi pa niya alam kung tama ba yung desisyon niya na ayaw niya to. Katulad ng ayaw naman ng bata lagi ng gulay. Ayaw nilang matulog ng maaga. Ayaw nilang mag-aaral. Ayaw nilang tigilan ng kapapanood ng TV o mga games. Eh, alam natin, hindi yun mabuti sa kanila. Kaya sa ganung edad, mas mabuti maging masuno rin nalang muna sila. Pero habang tumatanda ang isang bata, Unti-unti mong binibigyan ng mga pagkakataong pwede siyang magsabi ng no. Kasi mga kapatid, tuwang-tuwa tayo pagka mga anak natin, apo, pamangkin, ay masyadong masuno rin. Kasi madali silang disiplinahin, madali silang paggawain ng mabuti, pag-aralin, ilayo sa mali, sa panganib. Pero tandaan nyo, kung sila yung sobrang nasanay maging masuno rin, kahit sino susundan nila kahit na abusadong teacher. Abusadong kamag-anak na nakikitulog sa inyo, maaaring na-abuse yung mga bata dahil hindi sila nasanay tumanggi. Maaari silang mapagsamantalahan ng mga nandadaya na hindi natin masyado mga kakilala. Kaya dapat may training din sila to say no. Pag gut feel nila, nararamdaman nila, sa tingin nila, dapat silang tumanggi, dapat hindi sila magdalawang isip na tatanggi. Kasi may training sa sariling bahay. Kaya mga bata na nababalitaan natin na abuse, hindi kumikibo, kasi hindi sila nasanay pumalag. Hindi sila nasanay tumanggi. Colossians 2.16 Don't let anyone tell you what you must eat or drink. This is a religious teaching. Kasi maraming mga religyoso, kung ano-ano sabi, huwag mong kainin yan, huwag mong kainin yan, huwag mong kainin yan. Sabi ng Colossians 2.16, don't let anyone tell you what you must eat or drink. You have your own conscience to obey. And you know the basic rules of spirituality that you must obey and there are those that are excessive that you don't need to obey. 
Sa niya, huwag mong hayaan na idinidikta sa'yo ng mga tao kung pwede mong inumin o kainin. Of course, this applies only to people who do not need to accommodate. People who do not need to follow. Pero pagka siyempre, ang sangkot ay mga tao who are professionally above us, we report to them. People who are we are committed to, like a husband or a wife, or people we are indebted to, kaya mahirap yung may utang na loob, up to a point, nagbibigay ka talaga kahit ayaw mo. Pero kailan ka talaga tatanggi? Kaya ang nagsasabi sa'yo, eh, may utang na loob ka, kaya employer mo, kaya magulang mo, pag ang ipinapagawa sa'yo, alam mong mali, masama sa'yo, masama sa iba, lalo legally, criminally wrong, and morally wrong. Nung araw, meron ako na counsel na dalagita eh. Alam niyo yung pinapagawa sa kanya ng nanay niya? Gusto siyang gawing prostitute. Sabi ko, iha, huwag mo sundin ang nanay mo. Pero di po ba, sabi, honor your father and your mother. Yes, honor. And this time when you don't obey her, that's when you honor her. Because when you obey her, you dishonor her. Gagawa siya ng, nagpapagawa siya ng mali. Mali din ang gagawin mo. Pareho. Pareho na dishonor. Eh, pwede po ako mag-disobey, hindi magagalit ang Diyos. Sa palagay mo, matutuwa ang Diyos sa maging prostitute ka dahil sabi ng nanay mo. Sabi ng nanay niya, alam mo anak, yung virginity mo, ibibigay mo lang sa boyfriend mo. T.Y. Ibenta na lang natin yan. Diretso! Sa so, no, don't obey her. Kasi katawan mo yan, sarili mo yan. It is your right. And your duty. Not to prostitute yourself. Kailangan nga kasi may training din na tumanggi eh. Kasi kung minsan alam na alam mo ng mali, sumusunod ka pa rin. Only because you don't have the inner strength to say no. Paano naman yung sabi ng Matthew 15.4? For God said, honor your father and your mother. As we have said, you honor them when what they want you to do is not dishonorable. But of course, as far as you can. Hanggang hindi naman talaga masama, natitiis-tiis mo, nakakaya mo, eh dapat talagang maging masunodin at pagbigyan ng mga magulang. Depende sa request. Pero hindi lingid sa inyo mga kapatid, na kumisa ng pinakaabusadong tao sa buhay mo ay eh, sarili mong magulang. Parang wala nang hangganan ang gagawin paniningil sa iyo sa pagpapalaki sa iyo. Wala nang sagad-sagad na ay eh, kulang pa rin at kulang at hindi pa rin sila nasisyahan. Yan ang dapat, marunong ka na maglagay ng mga hangganan. Pag ang sobra ng nasasakripisyo ang iyong sarili, ang iyong kalusugan, o ang iyong kinabukasan, at alam mong pinagsasamantalahan lang, nawawaldas lang, nalulustay, eh may dapat marunong ka na rin tumanggi. Siyempre, hindi tayo dapat basta tumatanggi sa ating mga superiors, sa ating mga employers, lalo't ang hinihingi nila sa atin is professional service, professional output, professional work, hindi ka tatanggi. Luke 12.47 The servant who knows the master's will and does not get ready or does not do what the master wants will be beaten with many blows. Nung araw kasi pwedeng physically paluin mo yung, yung mga servants. May mga bansa ngayon na bawal yun pero you'll be disciplined anyway at makakatanggap ka rin ng parusa kung hindi ka talaga sumusunod sa dapat naman at tama namang sundin mo dahil within the scope of your job description. So, yun ang mga exemption, mga kapatid, na hindi ka dapat tumanggi kung hindi illegal, hindi masama, hindi immoral, tapos nasa job description mo. O ang nagpapagawa sa iyo, mga magulang mo, hindi naman masama yung pinapagawa. But say no to anybody who is abusive, destructive, dangerous, or illegal. Yung mga napapahama ko minsan, mga kapatid natin at mga kababayan, nagbabiyahe, may makikipadala, tinitingnan yung kanyang timbang ng weight niya habang nagtitimbang sa airport. Uy, kabayan, meron ka pa palang 5 kilos na extra. Pwede ba? I-check in mo naman tong luggage na to. Kukunin ko na lang sa'yo pag nasa Manila na tayo. Eh, ayaw mo dahil alam mo kung isang baka drugs yun, baka mga bawal na ganito at bawal na ganon. Pero dahil hindi ka makatanggi, tas very intimidating pa yung tao o sobrang nagpupumilit o kaya dinadaan ka sa iyak. 
Kung ano-ano, hindi ka tanggap sana ito mangge, ang dami na pahamak na ganyan. O sige, i-chinek niya ang bagay si itong taong to. Eh, nung sobrang suriin, eh, meron pala mga kontrabando, siya mapapahamak. Hindi mo pwedeng iturong ka niya po yan, pinadala lang sa akin. Basta nasa pangalan mo ang baggage, ikaw yun. Kaya hanggang ngayon, marami po tayong mga kababayan, yung mga drug mule na tinatawag na ang dala nila talaga mga drug Kuminsan, eh, sinasabi nila, hindi nila alam kung anong dala nila. Eh, ba't ka magdadala talaga ng hindi mo alam? Hindi ka makatanggi sa ipapadala sa'yo, pinabayaran ka ng konti o may utang na loob ka. Pero dapat marunong kang tumanggi. Kung mas malaki ang damage, pag napahama ka dahil lang sa pagsabi ng yes, say no to what you cannot do. Say no to what you cannot deliver. Mahirap yung hindi ka makatanggi. Oo, ka, hindi mo naman talaga kayang gawin. Kaya tuloy, hindi mo natutupad ang pangako. Hindi mo natutupad ang usapan. Lalo lang napapasama ka nun. Tanggihan. And after examining a thought, say no to what you do not believe in. Sobrang natin na-emphasize yung pakikisama, pero meron pa po tayong isang kaugalian na maganda rin. Paninindigan. Kahit nag-iisa ka, ikaw maninindigan. Ayaw mo, hindi ka naniniwala, hindi mo kailangan gawin. 1 Timothy 4.7 Don't have anything to do with worthless, senseless. Hindi ka na sa pinaniniwalaan mo o sa tama. Huwag kang laging naghahangamalimos ng approval ng iba, ng acceptance ng iba. To the point na nilalabag mo na ang sarili mong konsyensya para lang matanggap ka ng mga taong gusto mong tumanggap sa'yo. Say no to what would stretch and stress you too much. Tayo ang nakakalam mga kapatid kung hanggang saan ang kaya pa natin gawin, ano pang abot ng ating lakas, ano pang abot ng ating magagawa. Pag hindi na talaga, say no. Yun lang pa utang. Kung talagang wala kang ipapautang, aagawin mo lang sa isang kailangan mo rin, say no. Lalo yung nagpapag-garanti sa'yo ng utang niya, gagawin kang garantor, ang lino nga nang sabi sa Bible eh, say no, don't ever be a garantor. E paano po, baka magtampo? O sige, sa ayaw mo magtampo, mag ka ng utang niya. Pag hindi niya binayaran, ikaw magbabayad. Baka ikaw naman magtatampo sa kanya. Kasi kung ipagtatampo niya na ayaw mo na isubo ang sarili mo sa pananagutan, eh walang kang kwenta sa kanyang paningin. Ang mahalaga lang sa kanya yung pangangailangan niya, bale wala sa kanya, yung takot mo o yung fear mo o yung valid reason mo na to become a garantor. Proverbs 6, 1-5 My child, suppose you agree to pay the debt of someone who cannot repay a loan. Then you are trapped by your own words. And you are now in the power of someone else. Here is what you should do. Go and beg for permission to call off the agreement. Do this before you fall asleep or even before you get sleepy. Save yourself just as a deer or a bird tries to escape from a hunter. Biblical, say no. When people would like to make you a garantor for their loans. However, you must continue to update your concept of what is wrong or right. Hindi naman ko mo iniisip nating mali ang isang bagay, mali na nga. Baka we were mistaught, we were misguided, or we probably had a misimpression on the issue. Hindi lahat ng akala natin mali. So, kung may malaki kang tatanggihan, mahalaga sa iyo yung tao, mahalaga sa kanya yung hinihiling niya, tatanggi ka, reviewin mo muna ang sarili. Kung talaga nga bang tama yung pananaw mo na mali nga yung hinihingi niya. 
Baka naman mamaya yung paniniwala walang palaing mali. At hindi naman talaga tunay na mali. Baka marami lang naka-influensya sa atin na mag-isip na mali yun, pero hindi pala. But remember, you may obey your conscience. Say no to what would bother your mind. To what would bother your conscience. Kumisan may nagpapasama sa isang lakaran. Ayaw mong pumunta dahil hindi ka at ease sa pupuntahan niya. Na-stress ka, isipin pa lang na makikasalamuha ka sa makikasalamuha niya. Why stress yourself for several days before the event? Say no. But remember, say no in the nicest possible way. Okay, kasalamuhan niya. Why stress yourself for several days before the event? Say no. But remember, say no in the nicest possible way. We can say no to the point that it almost sounds like a regret. And indeed, we must really sincerely regret that we are not able to give what people want or need. But remember, you can and you may say no. Huwag na huwag tayong oo o sa isang bagay na labag sa ating budhi. Mahirap kalaban ang sariling budhi. Kung may kalaban ka na isang tao, pag wala na siya dyan, tahimik ka na. Pero ang budhi, dala mo kahit saan, hindi mo siya pwedeng hiwala yan. 1 Timothy 1.19 Some people have made a mess of their faith because they didn't listen to their consciences. Nagkagulo-gulo ang pananalig, nagulo ang isip, nalito, dahil nilalabag ang sariling buti. Very importantly, as we have already begun saying a while ago, say no to abuse and exploitation. Huwag kayong pumayag na abusuhin. Hindi na kabaitan yung pumapayag kayong inaabuso kayo. Iba na ang tawag doon. Pinagsasamantalahan kayo, ginagamit kayo, say no to that. Galatians 5.1 It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Sabi, kaya namatay si Jesus, kaya kayo pinalaya ni Jesus, ay para magkaroon kayo ng buhay na malaya, maluwag. So manindigan kayo at huwag na kayong pumayag pa uli na may mga alipin sa inyo. At anong pang aalipin yun? Ang context ng Galatians 5.1, mga kapatid, ay pang aalipin in a religious way. Yung dinodomi na ka in a religious way. Dinidiktahan ka kung anong pwede mong kainin o hindi kainin. Kaya nga sabi kanina, don't let anyone tell you what to eat or drink. May sarili kang pamantayan at konsensya. May sarili kang pagbabasa ng mga verses na yan. Huwag mong hayaang kontrolin ka ng iba dahil ang pananalig nila ay ganito. Lalo't iba ang pananalig mo. Marami kasi na religious slavery being practiced. Mga tao na controlled na controlled ng kanilang religious leader, controlled na controlled ng kanilang sekta, wala na silang layang pumili kung sinong iibigin, sinong mamahalin, anong isusuot, saan magbabakasyon, anong gagawin sa mga buhay nila. Naging slave sila uli. At sinasabi ng Galatians 5.1 na matay si Jesus para kayo palayain. Kung si Jesus ang kasama nyo, malaya kayo, maluwag siyang kasama, palalayain kayo. Tapos ang kasama nyo, mga tao lamang na kapwa nyo, na religyoso, controlled na controlled kayo, na dodomina kayo. So, you know, don't let anyone enslave you. And of course, this is religiously speaking, but it may also be applied in other areas of our lives. Yung sobra kang dominado ng iyong mga kamag-anak, And of course, this is religiously speaking, but it may also be applied in other areas of our lives. Yung sobra kang dominado ng iyong mga kamag-anak. Ganun din, kahit hindi religious ang dahilan. Maraming mga tao, 83 years old na, Uy, halika, mamasyal tayo. Ito ko magagalit ang mami ko. Ha? Oo nga, lola ko rin, strict. Ah, boy, pa lola mo. 83 ka na. Hindi mo pa magawa ang gusto mo. Exaggeration yan mga kapatid, pero mga, may mga kilala ako, above 80 na, hindi pa rin nila talaga masabi gusto. Hindi pa rin magawa ang gusto dahil lang yung ate, dahil lang yung kuya. Ang tagal-tagal na nilang nadomina ng ate nila, eh isang paligo lang naman ang tanda sa kanila. 
apat na taon, limang taon lang ang tanda, akala mo naman sangtang taon ang higit na karunungan, pero dinomina na ang lahat ng mga kapatid. Dahil once upon a time, na kanya, nabayaran niya yung enrollment mo, so buong buhay nakatali ka na sa kanya. Kung kayo mga utang na loob sa mga tao, si Kapinyo na magbayad-bayad, magsukli-sukli, magantihan siya, kung pera yung itinulong sa inyo, si Kapinyo yung tumulong din ng pera, kung uh, labor, labor, kung whatever. At pag sa kanya nyo, nalampas-lampasan nyo na yung naibigay niya sa inyo, at nasuklian nyo na, pwede na kayong tumanggi sa mga demands niya na nakakadumi na, nakakasira ng disgarde nyo sa buhay, nakakakulong, nakakasakal. Pero hanggang pwede, pagbigyan nyo pa rin. Alang-alang sa utang na loob na yan. Pero kung ang pagtanaw ng utang na loob, ibig sabihin, aalipinin ka na niya, eh mabuti pa, hindi mo nalang tinanggap yung tulong niya nun. Kasi nawalan ka na ng sariling anino, sariling buhay. In that case, kung ang nagpa-utang na loob ay dinodomina ka, kinakawawa ka, naging control ka na niya, utang na loob should not be treated as forever. Magsukli na lang kayo, magbigay-bigay kayo, sa katunayan nga, yung mga tumatanaw ng utang na loob, yung talagang matapat tumanaw, tubo-tubo-tubo na yung nagpa-utang ng loob na yun eh. Sobra-sobra na dapat, malaya na kayo. Pero kung kaya nyo pa rin, hindi naman tayo pinagbabawalan ng Diyos sa patuloy na maging mabuti, mapagbigay. Ang sinasabi lang natin, nakakasama na sa inyo, nadodomina na kayo, nasisakal na yung buhay nyo, then tama na yan. Jesus set you free. Ang gusto ni Jesus, balaya tayo. At kung si Jesus na namatay para sa atin, anak ng Diyos, nagpagligtas, pinapalaya tayo, ba't kayo papayag na kontrolin kayo ng mga religious leaders? E eh, tao lang silang tulad natin na may kasalanan din, pinatawa din ang Panginoong Yesus. Kailangan bukas ang isip ng tao. Minsan lang tayong mabuhay sa mundong ito. Pag hindi nyo nagawa ang tunay nyong gustong gawin, sinong gagawa nung para sa inyo? Anong magiging kahulugan ng buhay nyo kung ang tunay na mga gusto nyong gawin hindi nyo nagawa dahil sunod-sunuran kayo kung kanino? Nasakripisyo na ang kaisa-isa nyong buhay? There is no other life on earth after this. Kaya tayo pinalaya ng Panginoon. Kaya kailangan mo ng tibay ng loob, tatab, konting lakas ng boses, para hindi ka laging kontrolin ng iyong kapwa. Pati si Timothy, kinokontrol siya ng mga ibang matatanda na hindi naman sila yung leaders ng church. Kaya sabi sa kanya ni Paul sa 1 Timothy 4.12, Don't let anyone look down on you because you are young. Ikaw ang may posisyon, ikaw ang masunod. Huwag kang masimi sa kanila dahil mas matanda sila sa'yo. Ikaw ang may otoridad. Kasi iba, bakit? Sino bang mas matanda dito? Alam niyo, yung mga matatanda, dapat natin igalang. Marami talagang alam niya na hindi natin alam. Pero ngayon, hindi ko mo matanda ay guaranteed na na matalagang may pinagkatandaan. Tapos maalam nga. Ngayon, kung ay pinapagawa naman sa'yo, hindi nakakasama sa'yo, sige. Pero kung ang liit ng mundo niya, ang liit ng isip niya, at gusto niyang pati ikaw ay paliitin para magkasya doon sa kanyang pinagkakasyahan, it's time to say no. Because it is your duty and obligation to yourself to grow. You must grow physically, mentally, socially, spiritually. Change from glory to glory. Sino man ang pumipigil sa iyo na lumaki ng lumaki, tulad ng kalooban ng Panginoon, ay eh dapat tanggihan. Again, in the nicest possible way, ba't dapat pa rin ipaglaban mo yung sarili? Huwag niyong hayaan na kontrolin kayo o maliitin dahil kayo ganito, dahil kayo ganun. You are unique. God made you and you are wonderfully made. Hindi laging ang opinion ng iba tungkol sa inyong sariling buhay ang mas tama. Dahil buhay nyo yan. Marunong lang tayo dapat makinig sa payo, manuri, magsaliksik. But once we have decided, given the best possible tools in decision making, you decide and follow your heart. Follow your mind. You are not created by God to be anyone's slave. You were created to be free. Lalo kung mali ang ipinapagawa, mali ang isinisiklik sa buhay natin. No, have nothing to do with it. Ephesians 5.11, have nothing to do with the fruitless deeds of darkness. But rather, expose them. Say no. Sabi na po, hindi ko po yata kaya mag-no. May mga taong hindi ko kayang tanggihan. Kaya mo yun. 
Kasi kung minsan, sa hindi natin pagtanggi sa tao, yung will of God ang hindi nangyayari sa buhay natin. Ang natutupad, will of other people. Can you imagine that it's not even your will happening in your life? It is not God's will, but it is another person's will. 1 Corinthians 10.13 No temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. So let's apply it to saying yes. When you are tempted to say yes, though you must not, huwag mo sabihin, hindi ko kaya mag-no. No, God will never permit you to be tempted beyond your strength. Walang pwedeng ialok sa iyo, nagpapayagan ng Diyos na ialok sa iyo ng iba na hindi mo kayang tanggihan kung maninindigan ka. Hindi naman ibig sabihin ito mga kapatid. Eh lahat, ano yung mga inuohan nyo no, na ikinapahamak nyo? Na hindi kayo nagkamali kasi alam nyo talagang dapat no, pero nag yes kayo kasi hindi nyo na kaya mag no. Tapos napahamak kayo. Ano ang hindi nyo tinatanggihan ngayon patuloy niyong inoohan pero ang totoo, dapat niyo nang tanggihan. At ano ang dapat niyong tanggihan sa darating pa? Dapat buuin ang loob na tatanggi sino man ang mag-alok nun saan man yun i-alok. Magsuri tayo ng mga sarili natin mga kapatid. Jesus wants you free. Nandito tayo ngayon para alalahanin ang isang malaking katotohanan that God wants you to say no and allows you to say no to anything that is wrong or anything that may not be wrong but you don't like. Babalansihin lang natin, baka ayaw mo lang mag-donate ng dugo, pero buhay naman nyo yun, edi gustuhin mo na rin, mag-donate ka na. Kung makakabuti talaga. Pero suriin nyo mga kapatid, may mangilan-ngilan na alam natin dapat no yung sagot. Today is a day of realization and freedom. It's an appointment with your freedom. Say no. And also, allow others to say no to you. Mga kapatid, sino naman ang dinodominan nyo, kinokontrol nyo, pinipilit nyo, kahit alam nyo ang labag sa loob niya, dahil alam nyo, kaya nyo siyang manipulate, hindi siya makatanggi, pinagsasamantalahan nyo na yung hina ng loob niya, set that person free. Maaring asawa nyo pa yon, alam nyo may gustong gawin, may gustong pag-aralan, mayroong gustong dalawi na kamag-anak, may gustong isuot, may gustong kainin, tapos pinipigil nyo. Hindi nyo siya nilikha. Asawa nyo lang siya. Regalo lang ng Panginoon para meron kang partner sa buhay na ito. Pero hindi yun ibig sabihin may karapatang ka na pagbawalan siya na mamuhay ayon sa kanyang matibay na paniniwala o ayon sa kanyang napakasidhing kagustuhan. Set people free. You don't only say no to people, you allow people to say no to you. Take no for an answer. It's part of being godly. Ama naming Diyos, turuan niyo po kami. Una, ipaalala niyo sa amin may mga sariling paniniwala, paninindigan at mga layunin at gusto sa buhay at huwag namin itong laging isuko sa gusto ng iba. Kasabay niyo, Suriin niyo rin po kami, Panginoon, kung kami may mga sinasakal, kinokontrol, pinapressure to always say yes to us. Kahit alam na alam na namin na nagsasamantala na kami, nang dodomina na kami para sa sarili lamang nakapakanan. Suriin niyo kami para kami makalaya at magpalaya rin ang iba. Suriin niyo kami para ang diwa, espiritu na iyong anak na si Jesus ang maghari sa aming buhay so that we may be free and we may set others free. Huwag nating madaliin, mag-isip-isip tayo ngayon, magbulay-bulay with heads bowed. Think kung anong dapat tanggihan. And may God empower you na tumanggi. In fact, the power is there already. Take it, claim it as God's children, empowered by the Spirit of God, to stand up for what is right. Tanggihan. And may God empower you na tumanggi. In fact, the power is there already. Take it, claim it as God's children, empowered Spirit of God, to stand up for what is right. To stand up for what you want. 
And at the same time, let the kindness of Christ allow you to let people say no even to you. Panginoon, patnabayan niyo ang inyong mga anak, pagpalain, na sa ilang saglit ng pagbubulay-bulay, katagpuin niyo ang aming isip, ipaliwanag ang aming kalagayan, ipakita kung kami ay nakokontrol ng iba o nangkokontrol kami ng iba. At sa parehong yan, Panginoon, kami makalaya at magpalaya. Be with the Lord for a while in silent prayer. May God bless each one as Jesus sets us free.